তখনকার যুদ্ধ যা হয়েছে যুদ্ধ মারামারি কাটাকাটি যা হয়েছে ঠিক আছে সমাজে এগোত্রে ওই গোত্রে এগোত্রে এটা ক্ষমতার জন্য হয়েছে এখন সৃষ্টিকর্তা না হাজির করলে তাহলে কিভাবে হইতো আপনার বিবেক কি বলে একটু একটু ভাইবা দেখি তো ভাই বোঝার চেষ্টা করে না সেটাও জানা বুঝতে রাজি নয় এরা যে কোন সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে এটা নাস্তিকতা হোক আর হিন্দু ধর্ম হোক খ্রিস্টান ধর্ম হোক যে কোনো কিছু নিয়ে বুঝতে বোঝার চেষ্টা করে করতে হয় যেমন এটা বলতেছে কি বিভিন্ন ধর্ম হচ্ছে গিয়ে ক্ষমতার ইয়ে বিভিন্ন ধর্ম পৃথিবীতে কোনো ধর্মই নাই সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে আসছে দিন মানুষের জন্য দিন ব্যবস্থা আইন কানুন ল হ্যাঁ ল আসছে এখন বিভিন্ন মেসেঞ্জারের অনুসারী হই আমরা বিভিন্ন গ্রুপ থেকে গেছি এবং বিভিন্ন আচার অনুসারে আবার নিচ থেকে ঢুকে ফেলছি ঠিক আছে সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে যুগে যুগে তাহলে মানে কি ল যুগে যুগে ল আসছে সামাজিক ব্যবস্থা আসছে মানুষের জন্য মানুষের জীবন ব্যবস্থা আসছে আচ্ছা বিভিন্ন বিভিন্ন ধর্মটা পাই গো বিভিন্ন ধর্ম এই ধর্ম সেই ধর্ম ধর্ম এগুলো আমরা বানাইছি হ্যাঁ আল্লাহ কোরআন তোমরা স্মরণ করো সেই দিনের কথা যখন ইসাইব নে মারিয়াম বলেছিল হে বানিস সন্তানরা আমি একজন মনোনীত রাসুল তোমাদের জন্য এবং তোমাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছি এবং সতর্ক করেছি আমার পরে আরেকটা রাসুল আসবে তার নাম বলি মোহাম্মদ মানে আহম্মদ আলাম্মা যাও বিল বাইনাথ কল হাদা সেহর মবিন যখন আহম্মদ মোহাম্মদ চলে আসবে এখন কিন্তু আমার চলবে না কারণ আমাকে তোমরা অনুসরণ করবা না এখন মোহাম্মদ সাল্লামকে অনুসরণ করবা ঠিক আছে এই যে নাস্তিকরা এরা জানে না কোনো কিছু বাণী কুরা এদের ঘটনা কথা বলে আরে ভাই বাণী কোটের ঘটনা কম ধরে না জানে বাণী কোটের গতটা কিভাবে জানবে ঠিক আছে লজ্জা পাই এটা জানার শেষ নাই যে দেখবেন মানুষ এটা হিউম্যান নেচার যখন এতটুকু জানে না তখন এতটুকু লয়ে মহাগানের ভাব দেওয়া হয়ে থাকে কি মানে আমি মনে করি যে এরা এখন আমি অনেক কিছু জানি না তারপরে নাস্তিকরা আরো অনেক কিছু জানে না যেমন কালকেরা পরশু বুঝছেন সোলারিন আলেকজান্ডার এই কোরআনের মানে আয়াত বিলুপ্ত হয়ে গেছে বা হারা গেছে এটা নিয়ে এই লাইভ করতে আমি দেখি হাসতে হাসতে শেষ মানে যত মানে এগুলা হিউম্যান সাইকোলজি সমাজ ব্যবস্থা কোনো জ্ঞান নাই কোরআনের আয়াত রোহিত করা হয়েছে এখানে যখন রোহিত হয়েছে ঠিক আছে এই হিস্টোরি গুলা তারা পরক্ষণ নবী চলে যাওয়ার পরে পরক্ষণ মুখে বলা বলি হইতো সিরিয়াতে লেখা হয়েছে এখন যে কোরআনের আয়াত যে হারাইবো বা কোরআনের তারা এখানে আবার আরেকটা কথা নিয়ে আসে যে কোরআনকে তাহলে সৃষ্টিকর্তা বলছে যে রক্ষা করবো তাহলে চলে গেল কেন এখানে দুইটা কন্ডিশনে বলা হয়েছে একটা রোহিত করা করবো এটা কোরআনে বলে দিছে রোহিত হয়েছে আর একটা কন্ডিশনে বলছে কি মানুষ নিজের আয়াত নিজের কথাকে সৃষ্টিকর্তার বাণী বলে চালা দিত আগেও যে আয়াত গুলো আসছে কোরআনের আগে যে আয়াত গুলো আসছে কোরআন শরীফ নাজিল হওয়ার আগে যে অন্য বুক গুলো আসছে ওগুলো তো আয়াত তাই না 
ওই আর্ট গুলাতে মানুষ নিজের আর্ট ঢুকাইছে একটা হিস্টোরি পাইবো যে কোরআনের ভিতরে নিজের কথা কেউ ঢুকাইছে ওখানে কোনো হিস্টোরি নাই কিন্তু ওই যে ওই রোহিত করণের হিস্টোরি গুলারে নিয়া ওই নবী মরার পরেও তো ওখানে আলোচনা হয়েছে ওখানে আলোচনা হয়েছে মানুষ বলছে আমরা ওই আয়াত এতগুলা পড়তাম এখন নাই রোহিত হয়েছে মানে দেখলাম যে হাদিসের কোন এটার কোন ভ্যালুই নাই ঠিক আছে এ হাদিসের সনদ ঠিক না মতন ঠিক না এবং সুই হাদিসের বিরুদ্ধে যায় আর হাদিসটা যিনি যে সনদের দিক দিয়ে যে দুর্বলতা কেন কারণ এটা মোহাম্মদ ইবনি ইসহাক মোহাম্মদ ইবনি ইসাক থেকে হাদিস গ্রহণ করা যায় না ঠিক আছে এরা তো মূলত কথা যে এরা নাস্তিকতা তারা যে কথাগুলি বলে মূলত তারা কোরআন তো সম্পর্কে তো তার কোন ধারণা নাই এবং হাদিস সম্পর্কে না একবারে ভাই ভাই একটু আমাকে এক মিনিট সময় দেন একবার যদি যুক্তির খাতিরে যদি ধরেও নি আল্লাহ বলছে অনেক কোরআনে অনেক আয়াত উনি রহিত করবেন রহিত করছে কিভাবে করছে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় উনি করছে ঠিক আছে একবারে এরপরে কোরআন নাজিল শেষ এবারে এইগুলা বাদ দাও এগুলা বাদ দাও একবারে ওই সালিশ বসানোর মতো করে করা নাই কেন মানে উনাদের মন মতো হয় না কেন উনি উনার সিস্টেম করছে উনি যে কোনো উপায় করতে পারেন কিন্তু এখানে আরেকটা কন্ডিশন আছে যে আমি কোরআনকে রক্ষা করব এই কথাটা আরেকটা কন্ডিশন আছে কি আগেকার কোরআন সৃষ্টিকর্তা আয়াতগুলোতে মানুষ নিজের বাণী নিজ থেকে কথা বানাইয়া নিজের সৃষ্টিকর্তার বাণী বলে চালাই দিত কোরআনে এই কন্ডিশনের উপর একটা হিস্টোরি বের করতে পারবো এরা ওদের তাদেরকে মৃত্যু পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ দিলাম একটা হিস্টোরি এটা মিরাক্কেল এই ব্যাপারটা একেবারে মিরাক্কেল ওই রোহিতকরণ করা হয়েছে রোহিতকরণের প্রক্রিয়া গুলারে লই এখন এমনি হইল কা এমনি হইল কা কিন্তু আর একটা কন্ডিশন ওদের দিয়েছে যে কি মানুষ ঢুকাইতে পারবো না এইটাকে আমি এটাকে রক্ষা করব নিজের আয়াত এখানে কেউ ঢুকাইতে পারবো না তাই না একটা জালহাদ হিসেবে বের করতে পারবো যে কেউ একজন আয়াত ঢুকাইছে যৌনতার জন্য মানে উনি এই মায়াকে বিয়ে করছে সে হাদিসটাকে মুসলাইছে কিভাবে দেখেন আমরা জানি মুসলিমরা পর্দা করে এবং কি আগে আগে যখন উনার অনেক ওয়াইফ কে বলতেছে তোমরা যখন মানুষজন আসবে পুরুষজন আসবে বা আমার কাছে আসবে তোমরা ঘরে থাকো এমনকি উনার একজন বিবি যখন দেখতেছিল তাকাই বা দানা দানা দিয়ে দেখতেছিল উনি উনাকেও বলছে যে না এভাবে দেখার দরকার নাই উনি না করছিল তো পর্দা থাকার জন্য হিজাব রক্ষা করার জন্য আরো একদিকে নবীর স্ত্রী তো যখন মাহাশারাজুল্লাহকে যখন দিয়ে গেছিল তখন উনি বলছিল যে ওকে আমার ঘরে দিয়ে আসো ওকে বা ওকে ওকে ঘরে রেখে আসো তো ওকে কি বাইরে রাখবে কারণ একে নবীর নবীর স্ত্রী আবার হচ্ছে কি আপনার একে তাদের তো মুসলিমদের তো হিজাব করতে হয় তাহলে ঘরেই রাখবে যদি বলেন যে এখানে অনেক বাইরের পুরুষ আছে একটু ঘরে রেখে আসো আমার ঘরে রেখে আসো তখন তো ছিলেন বুঝেন তো তখন একটা একটা ঘর ছিল একটা যখন ঘর করে সবাই মক্কা থেকে যায় একটা একটা ঘর একটা একটা ঘরে এরকম ছিল তো বলতেছে আমার ঘরে রেখে আসো এখন এইটারে বানাইছে আমার ঘরে রেখে আসা মানে কি নবী শারীরিক সম্পর্ক করার জন্য রেখে আসতে বলছে মানে বোঝে না জানে না এরা এদেরকে ভটকাইতে পারে এরা ঠিক আছে আল্লাহ কোরআন মাইতে বলছে যে কেউ কি আসে উপদেশ গ্রহণের জন্য যে উপদেশ গ্রহণ করবে কোরআন থেকে ওই যে এখানে মানে আমি এই কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি আরে ভাই কোরআন কি সহজ করে তোর মতো মূর্খর জন্য ঠিক আছে এখানে সহজ তো আমি অনেকবার লজ্জা পাইছি কোরআন অনেক সহজ ভাই বুঝতেছি না পড়ো না এই বই গুলো আছে ব্যাকগ্রাউন্ড গুলো পড়ো না তখন কি ইতিহাস গুলো পড়ো একেবারে ইজি কোরআন কোথায় কঠিন কোরআন কিছুই কঠিন না মূল কথা পড়ে না তখন বলে যে কঠিন এখন শুনেন আমি বলি আপনি পড়বেন না জানবেন না এখন ধরেন একটা কথা আমি ইংলিশ রিডিং পড়তে পারি তাই না এখন অর্থটা শিখলাম না এখন ইংলিশ রিডিং করার পর আমি যদি বলি যে ইংলিশ জটিল আমি পারতাম না আমার দিয়ে হইতো না আমি বুঝি না 
আল্লাহ বলছে ইংলিশ পড়লে আমি বুঝালাম আরে এটা অর্থ তো শিখতে হবে আল্লাহর কালাম আল্লাহর কালাম এটা তো একটা অবশ্যই এটা তিনি আল্লাহ এত তিনি 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 সবার উপর ক্ষমতা পান এবং তার কথাগুলি যদি এমন কঠিন হয় তার মানুষ কিন্তু বুঝবে না ঠিক আছে তার কথাগুলি যদি কঠিন ভাবে তিনি বলেন তাহলে মানুষ তারা বুঝবে না এটা মূলত আল্লাহ রাবুল আলমিন মানুষকে যে আবাসের কথার ধরম অনুসারে তিনি বলছেন যে এটা মানুষকে এই কোরআনটাকে মানুষকে সহজ করে দেওয়া হয়েছে মানুষ এটা পড়তে পারে এবং বুঝতে পারে আর 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 একটা ঘটনা কি জানে নি ওই যে এম বি আলী এগুলো রূপকথা আসলে যেন নাস্তিকরা যেন কত রূপকথা এটা কিন্তু আমরা জানি আমি কিছুদিন পরে হিউম্যান বডি এবং কি বিভিন্ন জিনিসে উদ্দেশ্য এবং চিন্তা শক্তি নিয়ে ভিডিও বানাবো তখন আপনার হয়তো আপনি যদি চিন্তা করেন তখন আপনি আপনি আমার সৃষ্টিকর্তাকে সামনে দেখতে পাবেন একেবারে সামনে অনুভবের কথা বলতেছি আর কি আসলে সামনে বলতে গিয়ে একবার দাঁড়ায় যাবো সামনে দেখতে একটা ভিডিও বানাচ্ছি হিউম্যান সাইকোলজির উপরে এবং কি মানব মানে হিউম্যান বডির উপর সিস্টেম গুলো কিভাবে কাজ করে এটার একটা ভিডিও বানাতে যাচ্ছি কিছুদিনের ভিতরে পাবেন ওটা দেখলে আপনি আপনার সৃষ্টিকর্তাকে এমন মনে হবে যে সৃষ্টিকর্তা সামনে বসে আছে হ্যাঁ ওই যে ওরা আসলে আসলে কিন্তু মুসলিমরা কোন রূপ মুক্তি মাসুদ কে আবার ধরা হবে সুরা তবানিয়া মানবিক সুরা কে মানবিক আয়াত কে অমানবিক বানা ছাড়া দিছে আরে বেটা তোদের মতো গন্ড মূর্খ আমরা গন্ড মূর্খ তো না অলরেডি কাটা দেয় আরে ভাই একটু বলিস তো কাটা দেয় দেখো আসিফ পা আয়া ওই ইয়ার লাইভে কাটা দেয় তারপরে যে আমাদের বড় বড় স্কুলা যারা আছে যেমন রুলামিন ভাই ওখানে গিয়ে কাটা দেয় মুফাসসিলের সেরাটারা কুচকে যায় রুলামিন বাইরে দেখে বলে যে ওই প্রশ্ন প্রশ্নের সংখ্যা কি বলেন ভাই আমি জানি না প্রশ্নের সংখ্যা কি মানে আমি স্যারকে জিজ্ঞেস করলাম স্যার সরেও কি শিক্ষক বললো যে কি সরেও সংখ্যা কি বলো তাহলে আমি বলবো সরেও একটা বর্ণমালা এটা বলে দেবো তাই না বলতেছে আমি মমিন সত্য আবার একজন মমিন একজন নাস্তিকের সাথে যেতে গেছে এর মানে এও আমি ধরি না যে এই এই মমিনটা হচ্ছে গিয়ে মমিনে মমিন জিতে গেছে মমিনের টাই সত্য এখানে তোমাদের যত বড় স্কলার আছে তারা আমাদের সবচেয়ে বড় স্কলার যারা আছে তাদের সাথে টিকতে হবে বুঝছো তাদের সাথে টিকতে হবে যেমন আমি একজন ছোটখাটো মানুষ তুমি হয়তো বা ছোটখাটো একজন নাস্তিক এখন আমি তুমি আমার সাথে হেরে গেছো এর মানে এটা নয় যে মানে আমি একেবারে সত্য ছিলাম ঠিক আছে তো যাও বলো তোমাদের আসিফ মহিউদ্দিনকে রুলামিন ভাই আছে তারপরে তোমাদের মোফাসিলকে রুলামিন ভাইয়ের সাথে ডিবেট করতে ব্লক করে দেয় লজ্জা লাগে তোদের ব্লক করে দেয় তোর বিবেক দিয়ে এখন তুই উত্তর দিবি কারণ আমি এগুলো জ্বালিয়ে দিই দেখতে দেখতে তোর যদি বিবেক থাকে শনিবার যদি থাকো সেখানে শুন তোর যদি বিবেক থাকে তোর সাথে আমার সাথে ধর চুক্তি হয়েছে চুক্তি হওয়ার পর তোর সাথে আমার সাথে চুক্তি হয়েছে আমি তোকে অ্যাটাক করব না তুই আমাকে অ্যাটাক করবি না তারপরে তোকে রাতের আধারে তোকে রাতের আধারে আদার বেড়া ভাগ বেড়া তোর রেসপেক্ট করা কিছু নেই কারণ আমি ওই ইসলাম রক্ষা করতে আসিনি আমি যেটা জানি সেটা প্রচার করি তোদেরকে রেসপেক্ট করবি কি মমিনদেরকে রেসপেক্ট করবি তোরা কি আবার তো রাতের আধারে আমি কি করলাম তোর উপরে হামলা করলাম তোর উপরে রাতের আধারে বেইমানি করে তোর সাথে আমার শান্তি চুক্তি হয়েছে অলরেডি দশ বছরের রাতের আধারে বেইমানি করে রাতের আধারে তোর উপরে হত্যাকাণ্ড চালাইলাম হত্যাকাণ্ড চালানোর পর তুই আমাকে কন্ডিশন দিলি চার মাসের ভিতরে ঠিক হয়ে যাও অলরেডি যেহেতু হত্যাকাণ্ড চালাইছি শান্তি চুক্তি ভেঙে বেইমানি করে তোর তো উচিত এখন প্রতিশোধ নেওয়া আমার উপর সে জায়গায় তুই আমাকে বলতেছিস যে সুদ্রে যাও চার মাস সময় দিলাম সুদ্রে যাও নিষিদ্ধ কাল মাসগুলোর ভিতরে সুদ্রে যাও 
নয়তো আমাদের কথা মেনে নাও আর তুই বলতে চাস তোর লোকজনকে তাদের ভিতরে কেউ যদি এসে বা আমার 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 লোকজন কেউ যদি গিয়ে তোদের এখানে যদি কেউ তোদের কথা শোনে তাহলে কথাগুলো শোনায় কথাগুলো তোদের কথাগুলো যেন শোনায় এবং সে যেখানে নিরাপদ আশ্রয় মনে করে সেখানে পৌঁছিয়ে দেয় এটা সুবার সুরা তবার ঘটনা এটা কত মানবিক আয়াত ছিল সেটাকে উল্টা অমানবিক বানায় সারা দিশে তোরা আমি তোদের প্রশ্ন করি একজন সত্যবাদী লোক আধারে শান্তি চুক্তি হয়েছে মুসলিমদের সাথে শান্তি চুক্তি ভেঙে রাতের আধারে বেইমানি করে নির্লজ্জ ভাবে গণহত্যা চালাইছে গণহত্যা চালানোর পরে মুসলিমরা মুসলিমদের জন্য কোরআন আয়াত আসছে যে তাদেরকে বলে যাও চার মাসের ভিতরে যেন সুদ্রে যায় আর নয়তো তারা যদি মুসলিম হয়ে যায় তাহলে মাফ করে দাও আর যদি তাদের ভিতরে কেউ এসে যদি ইসলাম গ্রহণ করার করক যদি তাদের ভিতরে কেউ এসে যদি তোমাদের কথা শুনে এবং নিরাপদ আশ্রয় যেখানে তারা নিরাপদ আশ্রয় মনে করে সেখানে তাদেরকে পৌঁছিয়ে দাও ইসলাম গ্রহণ করুক আর না করুক যদি তারা সুদ্রেও যায় এই যে রাতের আধারে এসে বেইমানি করে হত্যাকাণ্ড চালায় তারপরে তারা যদি সুদ্রে যায় শান্তি কামনা করো তারা যেন সুদ্রে যায় আর যদি না সুদ্রায় হিন্দু ধর্মে যেটা আছে ভালো জিনিস আমাদের মোমিনদের ভিতরে অনেক সমস্যা আছে হিন্দু ধর্মের ভালো জিনিস এটাও মানে মানে হিন্দু আমি মুসলিম হিন্দুর ঘরে চিনি দিতা খ্রিস্টানের ঘরে চিনি দিতা সব ঘরে নাস্তিক ঘরে চিনি দিতা আবার আমি নাস্তিক মুসলিম তিতা হিন্দু তিতা সব তিতা খালি নাস্তিক হইলে ভালো এই যে এগুলো এগুলো আমার কাছে বিরক্ত লাগে আমার কথা হচ্ছে যেখানে যেটা ভালো আছে সেটা ভালো বলতে হবে যেখানে যেটা ভালো আছে সেটা ভালো বলতে হবে এই নাস্তিক গুলো এগুলো নাস্তিক হো না নাস্তিকতার বদনাম আপনি চিন্তা করেন এই মানবিক সুরারে উল্টা অমানবিক বানায় তিনি বলছে যে এটা মোহাম্মদের বাণী এটা আল্লাহর বাণী না কি কোন আয়াত সুরে হাক্কার চল্লিশ নম্বর আয়াত কেরকম আল্লাহ শুনেন না কি কত বড় মিথ্যা স্বার্থের সে করছে তিনি আর এটি কোন কবির কথা নয় আল্লাহ বলতে সরাসরি বলতেছে তোমরা কমই বিশ্বাস করে থাকো আচ্ছা আর এটা কোন গণকের কথা নই তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো এরপর বলছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন যদি <laughs> এবং 
এবং অবশ্যই আমি তার হৃদপিণ্ডের শিরাকে কেটে দিতাম ফামা মিনহু আনহু হাজিজিন আর আমার আমার মধ্য থেকে কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতো না এখানে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে এটা মোহাম্মদ সাল্লামের কথা নয় মোহাম্মদ এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কথা স্পষ্ট করে কিন্তু এই আয়াতগুলো এই নাস্তিক মাসুদে পড়েনি জি বলেন বলেন ভাই আরে সে কি ধরনের আলেম বুঝছেন এগুলো আমরা তো বুঝছেন মোমিন টমিন এগুলো হিন্দু মুসলিম আমগো যারা টোটালি সৎ মানুষ যারা বুঝছেন মোমিনদের ভিতরে অনেক মোমিনদেরও আমি গালি গালাজ করি বনে না আমার সাথে বুঝছেন অনেক হিন্দু আমার ফ্রেন্ড আছে অনেক হিন্দু ফ্রেন্ড আছে দোস্ত বলে যে দোস্ত তুই কেমন একজন মানুষ আমি কাউরে ছাই না কারণ মিথ্যে কাউকে নিয়ে বলতে পারবো আমি নাস্তিকদেরকে নিয়ে মিথ্যে বলতে রাজি নয় নাস্তিকদের এই বিষয়টাও ভাবি যে যদি মুসলিম ধর্ম সত্য হয় তাহলে এরা আজই বন্ধু চোখে চলবে তারা তারা কেন এই রিক্সটা নেবে আমি এটা রিচার্জ করতে গিয়ে দেখলাম যে নাস্তিক বেশিরভাগই হচ্ছে ঘাটতারামির কারণে তারা এভাবে থাকে আর তারা এটার উপর একটা ক্যারিয়ার গড়ে তুলছে এটা রক্ষা করতে চায় আর হচ্ছে গিয়ে মিথ্যের আশ্রয়ে প্রচুর এমন এখন আরেকটা এই যে একটা লোক আছে যেখানে নাস্তিক ভাই তোমাকে বলি আসিফ অনুযায়ী সোলারিন আলেকজান্ডার মৃত্যু সোলারিন আলেকজান্ডার অনুযায়ী আসিফ মৃত্যু এখন ভাই কে মৃত্যু এখানে এই যে নাস্তিকদের ভিতরে দুজনই সত্য কথা দাবি করতে তার মানে কি দুজনই কি সত্য নির্লজ্জ এখানে যে যে ঘটনা করছে মানে নির্লজ্জ ভাবে মিথ্যা কথা চালাই দিচ্ছে একজন একজনের উপরে যে কোনো একজন মৃত্যু কে মৃত্যু ভাই ভাই তুমি বলো না দুইটাই সত্য কথা মিথ্যে কথা তো পৃথিবীতে নাই হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান নাস্তিক সবাই মিথ্যে কথা কেউ বলে না সবাই সত্য কথা বলে এখন এই যে এখানে সোলারিনও সত্যবাদী আসিবো সত্যবাদী দুটা তো হতে পারে না তাই না কে মৃত্যু বলো তো নাকি সবাই সত্য কথা বলে যেমন মমিনও দেখেছি সত্য কথা বলে হিন্দুও সত্য কথা বলে খ্রিস্টানও সত্য কথা বলে নাস্তিকরাও সত্য কথা বলে সব সত্য কথা বিভিন্ন কোম্পানি সত্য কথা এখন তুমি বলো এখানে কোনটা সত্য কথা যে সোলারিন বলতেছে যে সাত লাখ টাকা আমি নিয়ে নাই আসিফ বলতেছে আমার থেকে সাত লাখ টাকা নিয়ে গেছে ইসলাম নিয়ে কথা বললে সত্য কথা বলে আর বাইরের অন্য পার্সোনাল জীবন যে পার্সোনালিটি আছে যে ব্যক্তিগত জীবন আছে এটার পেছনে ওখানে মিথ্যে এটা বলে কিন্তু এখানে আসলে তারা সত্য কথার বাটন যেটা আছে এটা মানে রোবটিক লাইফ তো এদের নাসিকদের অন করে দেয় সত্য কথাই বাইরে নাকি এটা আবাল গুলা তোরা যে কত গন্ড মূর্খ আবাল একটু চিন্তা কর বুঝলি কত গন্ড মূর্খ জীবনের আসলে এগুলো কি করবো ভাই আমি নিজেও এক সময় যখন মানে চব্বিশের আগে মনে হয় যে অনেক কিছু বুঝতাম হচ্ছে চব্বিশ বছরের আগে মনে হয় যে অনেক কিছু বুঝি এদের মতো ছিলাম এই জন্য এদেরকে আসলে এতটা ইয়ে করি না যেমন অনেক অনেক নাস্তিকের সাথে আমার সাথে প্রাইভেট মেসেঞ্জারে কথা হয় তো কিছু আছে আসলে বেশিরভাগ মূর্খ কিছু আছে টাকার জন্য করে কিছু আছে এটার উপরে ক্যারিয়ার গড়ে গেছে এরা এখন মান সম্মানের ব্যাপার এই আর কি আবার অনেকে আছে যেমন আমি কয়েকজন নাস্তিককে চিনি তারা বলে যে ভাই হতে পারে সত্য হতে পারে মিথ্যা আমি ধর্মকর্ম করি না এভাবে বাঁচতে চাই এইভাবে আমি শান্তিতে আসি এক একজন এক একজন স্টাইলের কিন্তু কিছু আছে ঢা মিথ্যা কথা করে যেমন এবার ও বলতেছিলাম যে কি এর নাম জানে কি মুফতি সায়েন্টিস্ট মোল্লা আর কি বিগ ব্যাং শিখায় আমি একদিন দেখলাম মুফতি মাসুদ এ ইহুদি যে এটা একটা জাতির নাম সেটা জানে না চিন্তা করেন আমি এ বলতেছে কি মুমিনরা তাদেরকে ইহুদি বলে গালি দেয় কেন ইহুদি কথাটা কি গালি কত মূর্খ জাতির নাম এটা জাতির নাম এমন কি একটা ভালো নাম এটা আর ইহাদি একটা সুন্দর নাম এসব এরপর একটা এটা একটা জাতির নামও বটে ইহাদি একটা সুন্দর নাম এবং একটা জাতির নামও বটে আর ইহাদি নামটা সম্ভবত ইয়ার থেকে আসে মানে সম্ভবত ইয়াকুব ইসলাম থেকে ইয়াহুদি নামটা আসে আসে হ্যাঁ হিস্টোরিক্যালি <laughs> নাস্তিকদের মধ্যে থেকে এইসব অনেক লোক আছে তুমি কোন মানুষকে ইহাদি বললে সে মনে করে যে এটা গালি 
অথবা কোন মানুষকে নাসারা বললে সে একাটি অথবা কোন মানুষ কাফের বলে সে মনে করে যেটা কাফের শব্দ অর্থ কি ভাই সত্য গোপন করা কাফের শব্দ অর্থ সত্য গোপন করা যে সত্য গোপন করে ওর নাম হলো কাফের ঠিক আছে ইসলামের আরবের পুরি ভাষায় কিন্তু এরা আসলে মূলত পুরান হাদিস সম্পর্কের জ্ঞান কি যে বলবো এত আবাল আবাল মানে কি যে বলবো তাদের সম্পর্কে खुशी <laughs> देखी कत मानवी बुजलि मानुष बुजलि मान नास्तिक हम नास्तिकतार बदनाम मोमिन हम मोमिन बदनाम हिंदू हम हिंदुत्व बदनाम टोटाली जतिगत भावी जी बुझी अनेक मूर्ख अनेक जगह मूर्ख कथा कथा उग्रता देखान मुफ्ती मासूद लाइवे जोड़ा जोड़ा काट घिरा गिर काट सुरत अभार भरे खुजाओ पाए नहीं भाई एम चोखे समस्या ना कि खुजे ना पार पर खुशी करते हैं ठीक है भाई पाई शुद्रे मुस्लिम हक और ना हक कथा शुनुक और ना शुनुक सुधरे जाए चार मास ठीक है शांति चुक्ति भेगे बेईमानी रतार हत्या चलें थामू चुस क्या बसे बसे भाई तो यह भाई तोरा नास्तिक राज्य कत नम्बर आबाल विश्वास कर मैं जीवन आठटा बच्चों ख्याल आसे तोरा उठपाखिर दिन से भाई ठीक <laughs> मुस्तला 
তারপর হলো আম্মা আরো আরো আল আরবি টু আরবি দাহা শব্দ তো উট প্রাকৃতিক দিন হ্যাঁ এরপর আসলে আপনি হলো মো জামুল মুহি দাহা শব্দ তো উট প্রাকৃতিক দিন কাহায়াতিল বৈদা ডিমের সুদ দিস অথবা সম্পারসারিত কথা বিচিয়ে দেওয়া অনেক অনেক ডিকশনারির মধ্যে ভাই আছে অথচ সে মিথ্যা কথা বলছে আরে জানে না ভাই জানে না এগুলা জানে না মানে ওই যে ওটা আমার মত মনে সেটা আমি হিউম্যান হিউম্যান নেচারের উপর হিউম্যান হিউম্যান নেচার এবং হিউম্যান সাইকোলজির উপর প্রচুর রিসার্চ করছি মানে আমরা মানুষরা বেশিরভাগই মানে এতটুকু জানলে বুঝছেন কিন্তু মহাজ্ঞানের মত চিল্লাই আবার এতটুকু জানলো মহাজ্ঞানের মত চিল্লাই এতটুকু জানলো মহাজ্ঞানের মত চিল্লাই এগুলা জানে এতটুকু কিন্তু ওই মহাজ্ঞানের মানে ইয়েলো আসন্দরা বয়ে রইছে কিচ্ছু জানে না আসিফা আসিফা আসিফার এই তার মুক্তি মাসুদ তারপরে মোফাসিল আছে না এগুলা কিচ্ছু জানে না মানে একটু কথা তো একটু চালু এটাই মুক্তি মাসুদ কথাতেও চালু না মোফাসিল একটু কথাতে চালু আর দেখুন ওই যখন ইয়ে ধরা খায় যায় আসিফ যখন ধরা খায় যায় তখন গালি গালা শুরু করে মুক্তি মাসুদ তো এই আইডা দেখে থাকে এটা তো দেখে থাকে আমি কিন্তু এই যে এই যে দিয়া দিছি এটা এটা হলো মোজামুল মাশামিল একটা কিতাব আছে এর মধ্যে আরবের যত ডিকশনারি আছে প্রায় কমতে 20 থেকে 30 ডিকশনারি শব্দ তো চলে আসে এই যে এনে এখানে বলছে মাবিতুন নুআমা মাবিতু নামা শব্দ তো উৎপাকে দিবে এখানে দেয়া আছে ঠিক আছে এত বড় মিথ্যাবাদী এই আসিয়ার নাস্তিক মাসুদ আপনি চিন্তা করতে পারবেন না এরা এত মিথ্যা কথা বলে এরা এত মিথ্যা কথা আমি জানি না কথা বলে থাকলে আমি জানি না কথা বলে আমি জানি না কথা আল্লাহ এত নষ্ট বলে আল্লাহ আল্লাহ समस्या <laughs> 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 আচ্ছা ঠিক আছে তুমি নামাজ দাও সমস্যা নাই আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা সবাই রেখে দিই হ্যাঁ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওকে ভালো থাকো ওকে শুভন ভাই আসসালামু আলাইকুম ভালো থাকেন তাই অনেক কথা বললাম ও আখির দাও না আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন